സർക്കുലാർ ബാർസിൻ്റെ ടോർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് ത്രീയിൽ മോസ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കുലാർ ബാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോർച്ച് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടി ബൈ ജെ സിക്കൽ ടോ ബൈ ആറിക്കളുടെ ജി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഈ തീറ്റയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ജി അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തീറ്റയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മളുടെ സർക്കുലാർ ബാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളിനെ തീറ്റ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി താഴത്തെ നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇത് ബാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇസഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ജി തീറ്റ ബൈ എല്ലിന് പകരമായിട്ട് ജി ബീറ്റ ബൈ ഇസഡ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ബീറ്റ ബൈ ഇസഡിനെ ഞാൻ പുതിയൊരു ടേമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ബീറ്റ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാറിൽ നമ്മളൊരു ടോർക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബീറ്റ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ സർക്കുലർ പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാർസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ സർക്കുലർ പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാർസിനെ രണ്ട് മെതേഡിലാണ് അതിൻ്റെ ടോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൻ വെനൻസ് മെതേഡ് രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാണ്ടൽ മെതേഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സെയിൻ വെനൻസ് മെതേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ അസംഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാർ അപ്പോൾ ഈ ബാറിൽ നമ്മളൊരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഡിസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എക്സിലുണ്ടാകാം അടുത്തത് വൈയിലുണ്ടാകാം അടുത്ത എന്തിലുണ്ടാവാം ഇസഡിലുണ്ടാവാം ഇസഡിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇസഡിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു തീറ്റയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എക്സിനെ വൈയെ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എക്സിനെയും വൈയെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡബ്ല്യു എക്സിനെയും വൈയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വാർപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് വാർപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറാണ് ഈ ബാറിലൊരു പോയിൻ്റാണ് ആ ബ്ലൂ ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ആ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ബ്ലൂ ഡോട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു നോൺ സർക്കുലർ ബാറാണ് ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചില കേസിൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു റൊട്ടേഷനിലൂടെ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പം ഇതിപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിലല്ല ആ പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിലായിരുന്നു പോയിൻ്റ് കിടന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ആ പ്ലെയിനിലല്ല പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പോയിൻറ്റിന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു ആ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഡീഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മളെന്താണെന്ന് പറയുന്നത്
അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഐസോട്രോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ തന്നെ കൂട്ടി തന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഈ വണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എത്രയാണ് ടെൺ ഇനി അടുത്ത ടൂവിൽ നിന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പം ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇ ടു ആയിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ട്വൻ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മാറുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എക്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വണ്ണിൽ വയ്യയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ടെൺ തന്നെയാണ് ഇസെറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ടെൺ തന്നെയാണ് അതായത് വണ്ണിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ പോയിൻ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിൻറ്റിലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലെയും പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് വേറെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത പോയിൻ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻറ്റിലും കാണിക്കുന്നത് അതായത് പോയിൻറ്റുകളിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയലാണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് പോയിൻറ്റും എടുത്തോ ഏത് ഡയറക്ഷനും എടുത്തോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ണിൽ എടുത്ത എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും ഈ ആയിരിക്കും ടൂവിൽ എടുത്താലും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും ഈ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി പോയിൻറ്റിനെയും ഡയറക്ഷനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാറിൽ നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഷിഫ്റ്റ് ആയ പുതിയ പൊസിഷനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ പി ആയിരുന്നു അത് ടോർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ക്യൂവിലോട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി യുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ കേസിലെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആംഗിളിനെ എന്തെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബോഡിക്ക് സംഭവിച്ച എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിലെയും ഇസ ഡയറക്ഷനിലെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പി യുടെ പൊസിഷൻ പി യുടെ പൊസിഷനെ എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിച്ചു ആ എക്സും വൈയും കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പി യുടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്തായി ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായി ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സും കാണാൻ പറ്റും വൈയും കാണാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി കോസാൽഫ ആയിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പം ഒ പി എന്തായിരിക്കും സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ക്യു കാണണം സോറി ക്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണണം അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എക്സ് ക്യൂ കോമ വൈ ക്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എച്ച് ക്യൂവും കാണണം വൈ ക്യൂവും കാണണം എച്ച് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒ പി കോസാൽഫ എടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒ ക്യു ഇവിടെ നേരത്തെ ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യു ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് മാറും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആവും അപ്പോൾ എച്ച് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു കോസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആയിരിക്കും അടുത്ത വൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു സൈൻ ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് കോസ് ആൽഫ പ്ല
ആംഗിൾ സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊസൈൻ ഓഫ് ആ ആംഗിൾ എന്തെന്ന് പറയാം വൺ എന്ന് പറയാം അതായത് ബീറ്റ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തുവാകും ബീറ്റ ആകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോസ് ബീറ്റയ്ക്ക് വരാൻ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം സൈൻ ബീറ്റയ്ക്ക് വരാൻ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കാം ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ക്യു ആണ് വൈ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ ക്യു സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ക്യു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയാണ് സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഒ പിയുടെയും ഒ ക്യുവിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒ പിയും ഒ ക്യു എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒ ക്യുവിന് വരെ എന്തോന്ന് കൊടുക്കാം ഒ പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ പി സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും ഒ പി കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ പി സൈൻ ആൽഫയ്ക്ക് വരാം വൈയും കൊടുക്കാം ഒ പി കോസ് ആൽഫയ്ക്ക് വരാം എക്സും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകും സൈൻ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താകും ബീറ്റ ആകും അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈക്കും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് മാറി ക്യൂവിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതൊരു വെക്ടറിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എനിക്ക് വേണം പക്ഷേ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എച്ച് ക്യൂ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് എന്താന്ന് ചെയ്താൽ മതി വൈ ക്യു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ജെ അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ബീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ വൈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം വൈ പ്ലസ് എക്സ് ബീറ്റ ആ രണ്ട് വാല്യൂവും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ പി ക്യു ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ പി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ക്യൂവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇ സെറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ വെക്ടർ പി ക്യൂവിൻ്റെ എച്ച് കമ്പോണൻറ്റിനെ യു എന്നും വിളിച്ചു വൈ കമ്പോണൻറ്റിനെ വി എന്നും വിളിച്ചു ഇ സെറ്റ് കമ്പോണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം ഈ കേസിന് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊരു ടു ഡി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വി യു ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വൈ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും വിയുടെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് കിട്ടും എക്സ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീറ്റ വെച്ചിട്ടല്ല തീറ്റ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബീറ്റയെ തീറ്റയുടെ ടേംസിലോട്ട് മാറ്റണം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബൈ ഇസഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ആവും ആ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ ടെംസി കിട്ടും മൈനസ് വൈ തീറ്റ ഇസഡ് അതുപോലെ തന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബീറ്റ ആയിരുന്നു അവിടെ ബീറ്റയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അസംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്
അടുത്തത് വൈയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ അടുത്തത് ഇസഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഡോ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇന്നിടത്ത് ഗാമ എക്സ് വൈ കാണാനായിട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എക്സും വൈയും വന്നുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് എഴുതി ഗാമ വൈസഡ് വൈസഡ് വന്നുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഇസഡ് എക്സ് ഇസഡ് എക്സും വന്നുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതി എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം യു ആണ് പക്ഷെ യു ഇവിടെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് എവിടെ എഴുതണം ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വി ആണ് അതെവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ എഴുതുക വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വി ആണ് അതിവിടെ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇസഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഇസഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ആണ് അതിവിടെ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് യു അറിയാം വി അറിയാം ഡബ്ല്യു അറിയാം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് വൈ തീറ്റ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിലാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് നോക്കുമ്പം ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താകും സീറോ സിമിലർലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ നോക്കുമ്പം വി വിയുടെ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സും തീറ്റയും ഇസഡും അതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോയി സീറോ ഇനി അടുത്തത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരുന്നു തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഡോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് തീറ്റ നമ്മുടെ അസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനെയും വൈയേയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇസഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ തീറ്റയും കോൺസ്റ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് സൈ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസ് ഓഫ് ഡോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇനി അടുത്തത് വിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വിയുടെ വാല്യൂ എക്സ് സെഡ് തീറ്റയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇസഡ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റ് ബാക്കി ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരും ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് മൈനസ് വൈ സെഡ് തീറ്റയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ചെയ്യുമ്പം ഇസഡും തീറ്റയും മൈനസ് ഇസഡ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റ് അത് മാറ്റി ഇട്ടു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു വൺ വന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്തായി പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി ഗാമ വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എഫ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു ഇൻഡിക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസ് ഡോ വി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സെഡ് തീറ്റ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈലി ചെയ്യുമ്പം തീറ്റ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീറ്റ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു അടുത്തതിന് ശേഷം ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ നോക്കുമ്പം സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ സൈ എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൈ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ എക്സും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് മാറി വന്നു ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്താവും വൺ ആവും അടുത്ത് ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൈ ഇസഡ് തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇസഡ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് വൈയും തീറ്റയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് മാറ്റിയിട്ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് തീറ്റ ഇൻ്റെ സൈ ആണ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി മാറ്റിയിട്ടു അടുത്ത ബാക്കി എന്താണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സൈ അങ്ങനെ നമുക്ക്
മെയിൻലി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കിട്ടിയ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഇക്കിലിബ്രി മിക്കേഷനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇക്കിലിബ്രി ഇക്കേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതുക ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈസ് ഡി സിക്കൽ ടു സീറോ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡാങ്കിൾ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡാങ്കിൾ എലമെൻറ്റ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ സിഗ്മ വന്നു ഇവിടെ സിഗ്മ വന്നു ഇവിടെ എന്ത് വന്നു സിഗ്മ വന്നു ഇനി അടുത്ത ഓഫ് ഡയഗൾ എലമെൻസ് എല്ലാം ഷിയറും കൊണ്ട് അതായത് ടോയും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോ ആയി ഇവിടെയായി ഓഫ് ഡയഗൾ എലമെൻസ് എല്ലാം ടോ വന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സ് വൈ ഇസഡ് അല്ലേ ഇത് മുകളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചൊന്നുകൂടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് അതായത് ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ആ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടെ എഴുതണം ആ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ അടുത്തത് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് വന്നു ഇവിടെ വൈ വന്നു ഇവിടെ എന്തും വന്നു ഇസഡും വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിക്കേഷനുമായി ഈ ഇക്വിലിബ്രി മിക്കേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു ആ ത്രീ ഒന്ന് നോക്കി ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇത് സീറോ ആയിരുന്നു ഇതും സീറോ ആയിരുന്നു അത് ഇതിനെന്തോ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ടോ ഇസ് ഡെക്സ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി ഇത് സീറോ ആയി പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് ചെയ്യുമ്പം ജി എ തീറ്റ ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി സീറോ ആയിരുന്നു ഇതും എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഇതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ടോ ഇസഡ് വൈ അതായത് ടോ ഇസഡ് വൈയും ടോ വൈസഡ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ടോ എക്സിഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അറിയാം ടോ എക്സിഡിൻ്റെയും ടോ ഇസഡിക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണ് സെയിം ആണ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ടോ വൈ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ആണ് നോർമൽ സെസ് എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജി തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇനി പിടിച്ച് മാറ്റി ഇട്ടു അടുത്തത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജി തീറ്റ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് ആ ജി തീറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് ഇനി മാറ്റി ഇട്ടു അടുത്ത ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ വരും അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൈനസ് ഡോ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് വരും അടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ വരും ഈ സിക്കൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്താണ് എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ
നോർമൽ വെക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ പോർഷന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറുകളാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ കെ ആപ്പ് ആയി ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ എ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ വൈ എ ഡയറക്ഷനുള്ള നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ആയി ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ആയി വന്നേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കറവാണ് ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കറവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെക്ടറുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ സം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂടേ ഉള്ളു ഇതിനെ വെക്ടറാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ഇൻറ്റു എൻ കെ ആപ്പ് ആവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ജെ കെ ആപ്പ് ആവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്തായി ഐ കെ ആപ്പ് ആയി ഈ വെക്ടറുകളെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുന്നത് ഈസിക്കൾ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കറവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈസിക്കൾ ടു സീറോ ആയി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി എസ് ഇൻറ്റു എൻ ഈസിക്കൾ ടു ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി അപ്പോൾ ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് എന്തായി ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ജെ അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ആയിരുന്നു ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കെയുടെ കമ്പൗണ്ട് ഇല്ല കെ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് എൻ ഈസിക്കൽ ടു എനിക്ക് ഡി എസ് അങ്ങ് അടിയിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എന്തായി സീറോ കെ അപ്പോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ്റെ നോർമൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ത് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൻ വൈ ജെ പ്ലസ് എൻ എസ് എഡ് കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എൻ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എൻ എസ് എഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി എൻ വൈയുടെ വാല്യൂ ആയി എൻ എസ് എഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശീസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോശീസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാ അപ്പോൾ കോശീസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എഴുതാനായിട്ട് എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ പ്ലസ് എൻ എസ് ഡി സി കൾട്ട് എഫ് എക്സ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഈ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാക്ഷൻ ഇൻ എഫ് ഇസഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ്റ്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻറ്റേണലി ആ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ഷനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ ആ ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡയഗൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സിഗ്മയാവും ഓഫ് ഡയഗൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്താവും ഷീറാവും നേരത്തെ എഴുതേണ്ടി കൂട്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വൈ ആയിരിക്കും അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഇസഡ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്തായി കോശി സിക്വേഷൻ ആയി അപ്പോൾ ഈ കോശി സിക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ട്രാക്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ആ ടോർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ഇൻറ്റേണലി എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ട്രാക്ഷൻ എന്ന്
സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൻ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ടോ വൈ സെഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എൻ വൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡോ സൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈ ഒരു ടേം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഫുൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് വന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൈ വന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത വൈയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായി ഡി എസ് ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുക ഇത് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഡോ സൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ വേണം വരാനായിട്ട് അടുത്ത ഫുള്ള് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം പ്ലസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്താലേ ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവത്തുള്ളൂ മൈനസ് ആവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വൈ വന്നു ഇവിടെ എന്ത് വരണം എക്സ് വന്നു അടുത്ത് എന്ത് വരണം ഡി എക്സ് വരണം അടുത്ത് എന്ത് വരണം ഡി എസ് വരണം ഈ സിക്കിൾഡ് എന്താണ് സീറോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെയിൻ വെനൻസ് കണ്ടീഷനിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സെയിൻ വെനൻസ് ബേതേഡിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോർ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആ ടോർക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൺസിഡർ ചെയ്തു ഏതോ ഒരു ഇറഗുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ബീം ഒരു ബാറായിരുന്നു ആ ഇറഗുലർ ബാറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കാണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡി എക്സും ഡി വൈ ആണ് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എന്തായി ഡി വൈ ഐ ആ എലമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം ടോ ഇസഡ് എക്സ് അടുത്ത് എന്താണ് ടോ ഇസഡ് വൈ ഈ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്ലെയിൻ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെഡും കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്ലെയിനെ കാണിച്ചു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ഷനാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിനിയും വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം ഈ എലമെൻറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ ഈ ഏരിയയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇസ് എഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ അടുത്ത ടോ ഇസ് എഡ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആ ഏരിയയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയി ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ പോയിൻറ്റിലുണ്ടായ മൊമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ടോ ഇസ് എഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടോ ഇസ് എഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷിയർ ഫോ ടോ ഇസ് എഡ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ടോ ഇസ് എഡ് വൈക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സും കാരണം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ടോ ഇസ് എഡ് എക്സ് അല്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന
ടോർക്കിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മൊമെൻ്റാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോഡി ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റും ഈ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് ഈസി കെൽ ടു ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മൊമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടോർക്കിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈസി കെൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടോ ഇസഡ് വൈയും ടോ ഇസഡ് എക്സിൻ്റെയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടോ ഇസഡ് വൈയും വേണം ടോ അടുത്ത് എന്ത് വേണം ഇസഡ് എക്സും വേണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷനുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഈ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ എക്സ് ടോ ഇസഡ് വൈക്ക് പകരമായിട്ട് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എക്സും വന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ടോ ഇസഡ് എക്സിന് പകരമായിട്ട് ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വൈയും വന്നു ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ജിയും തീറ്റയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്തു ഇനി പിടിച്ച് മാറ്റി ഇട്ടു ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ വന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് എന്തായി വൈ സ്ക്വയർ ആയി ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിനെ ഇനി അടുപ്പിച്ച് എഴുതി ബാലൻസ് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഫുള്ള് ടൈമിന് ഈ ഇൻറ്റഗ്രല് വന്ന ഇത്രയും ടൈമിനെയും കൂടെ ഞാൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്ററും കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്തായി ജി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആ ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇത്ര ഇൻറ്റഗ്രലിനാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെയിൻ വെനൻസ് മെത്തേഡിൽ